家好，今天的教程是用祖母方格的编织方法来勾一款可爱的宠物爱心小裙子。你可以任意搭配自己喜欢的颜色，十分的可爱。好，现在就让我们开始今天的教程吧。我们先来编织这款爱心祖母方格。也需要一个记号扣，我用的是 2.5 厘米的钩针。好，我们先环形起针，先勾三个锁针。接着勾两个长针，之后再锁两针，再勾三个长针。再锁两针，再勾三个长针。我们这样一共要编织四组。再锁两针，再勾三个长针。再锁两针，好，我们把中间的线拉紧。接着，在一开始的第三个锁针的地方，我们勾一个引拔。这样就形成了第一个方格。接着，我们在下一个针目勾一个引拔好，接着我们再锁一针。我们在上一排两个锁针的位置，就是这个洞的位置，我们勾八个长针。好，接着我们再锁一针。我们在下一个洞的位置，我们勾一个短针，接着再锁一针，在下一个三个长针的位置，中间的针目，我们勾两个短针。好，再锁一针，在同一个针目，我们再勾两个短针，就形成爱心尾部角的部分。接着再锁一针，我们在下一个洞里面，我们再勾一个短针
，你现在就是钩对称的另外一边。接着我们再锁一针，我们在下一个洞的地方，我们再钩八个长针。八个长针勾完之后，我们再锁一针。接着，我们在刚刚呃这个记号扣的地方，我们勾一个印把，拿上记号扣，记住看哦，记号扣。然后呢，我们在这个地方，这个针目呢，勾一个印把，把它拉紧，锁一针，拉紧，好，我们就可以断线。我们爱心的部分已经完成，我们把爱心搬转过来。我们从刚刚这个爱心的尖尖的角这个地方入针，只调外面这条线。我们换别的颜色的线，放在后面。有，放在后面，我们先锁一针。接着呢，我们勾一个短针，在旁边这个针目里面呢，我们勾一个短针。接着呢，是一个中长针。接着一个中长针，接着一个长针，然后一个长长针，然后呢，我们再锁两针。下一个针目呢，我们是勾，一样是对称，所以呢是长针。No. 然后中长针，接着呢是四个短针。二、三、四，四个短针之后呢，我们再锁两针，接着再编织四个短针，一。这个呢，我们在刚刚这个三个中长针的位置呢的这个地方呢，我们勾一个中长针，好拉紧。然后这个针目呢，我们一样也是要扣记号扣。接着呢是对称，所以呢，我们勾四个短针，四四个短针之后呢。
我们再说两针，一样是对称，所以这边也是四个短针。接着再锁两针，我们在下一个针目勾一个中长针，接着一个长针，接着再锁两针，我们再勾一个长长针。一个长针，一个中长针，接着是一个短针。之后和一开始锁针的地方，我们勾一个印法。好，我们这一圈就已经完成。接着呢，我们在第四圈开始，我们就数三针，一、二、三。我们在同一个针目里面再勾两个，没有。我们在同一个针目里面再勾两个长针，嗯。接着我们再锁一针，我们在下面这个洞里面勾三个长针，一、二、三。好，这是边边的位置，所以我们是锁两针，然后再三个长针，一。二、三，好，接着再数一针，然后我们空三针，一、二、三。好，我们在这针的位置呢，我们再勾三个长针，一、二，这就是祖母帮哥的儿子 ，OK。锁一针过渡，好，接着就是下一个角，下一个角的部分，我们先勾三个长针，就是边边的位置就是三长两短哦，三个长针，两个短针，哦，两个锁针，一样的三个。长针一、二、三，嗯，这个红怪怪的，三，好，接着再重针，好，接下来呢，我们刚才在我们这个中长针的这个位置，我们刚才做记号扣的位置这边，我们也是要勾三个。长针，我把记号扣拿掉。好，三个长针，一、二。对不起，我弄了。一、二、三。好，一二三之后呢，我们再锁一针，又到了这个边边的这个洞，这个洞呢，我们就是要勾三个长针，两个锁针，再三个长针，二、三，好，再锁两针，一。
好，再锁一针，一样也是三一。二三，在这个位置，第十针的位置，我们开始勾三个长针。二三，要接着锁一针，好，又到这个洞里面一样，最后一个，耶，一，二。三，好，是两个，两针，再来就是一，二，三，好，再锁一针，我们跟刚开始起立针的第三针，一、二、三。第三针的这个地方，我们勾一把。好，接着呢，我们就可以再做一针，拉紧，断线。然后我们这一圈也勾好了。心转过来，我们在这个这个洞补针哈。一样，我们锁三针，一、二、三。好，我们开始都是先勾。啊，这应该是一个了嘛，好、哦，所以我们再勾两个长针，再锁一针，这就是珠母方格的公式了哈、哦。好，在这个角这一段呢，我们一样也是勾三个长针，二、三。再锁两针，一、二，一样的这洞洞里面，再勾三个长针。好，再锁一针，再下一个洞，是三个长针。接着再锁一针，再下一个洞，一样也是三个。嗯，这样记得过渡一针，好，又在这边，所以是三个。好，我们就这样子的规律呢，把它这一边的都勾完。我们已经勾到这边之后呢，接着我们也这样跟。起立针的第三个锁针，勾紧吧。好，那我们再锁一针，我们就可以拉出线，断线。好，我们接着我们啊，整理一下。拉一下。好，我们一共要编织十二片这样的爱心织片。接着，我们就把第一排的六片织片先编织在一起。接着，我们用钩针来缝合织片。先拿出两片织片，背靠背。我们从织片转角处的两个锁针入针，同时穿入两个织片，把线放在后面。先锁一针，接着还是在同一个针目
，我们再勾一个转针。接着我们就要呃，前面的针目跟后面的针针目呢，都要对齐。然后呢，对着后面的这个第一针。我们勾一个短针，第二针也是一样，前面的两针跟后面的两针对齐，勾个短针。接着第三针，后面的第三针一样。好，接着我们就用这样的方法把这一边勾完。接着在下一个转角处，我们只要勾一个短针。好，我们两片织片已经缝合在一起。接着我们用一样的方法，把第一排的六片织片把它缝合在一起。好，我们上下排的织片都已经缝合在一起，接下来我们就是把这两排也用一样的方法把它缝合，也是从织片转角处的两个锁针入针。把线放在后面，先锁一针。在同一个针目，我们再勾一个短针，接着就一个针目对应一个针目，用一样的方法把这一排编织完。好，接着我们就可以抽出线、断线。接着，我们再用一样的方法，把前后再缝合在一起。我们竹木方格的部分都已经完成了，接着我们来勾宠物前胸和后背的部分。我们现在先来编织后背的部分。我们从右边织片转角处旁的两个锁针入针，就和爱心颜色一样的毛线，我们先锁三针。接着在同一个针目，我们再勾两个长针，接着再锁一针。我们在下一个洞里面，我们再勾三个长针。
接着再数一针，在下一个洞一样也是勾三个长针。接着再数一针，在下一个洞一样是三个长针，我们就以一样的规律，一直勾到左边织片对称的针目。好，接着我们断线。我们拿出蓝色的线，放在后面。我们在一开始第三个锁针的位置入针，接着我们勾四个锁针。我们在下一个洞的位置，我们一样是勾三个长针。接着再数一针，在下一个洞里面，一样是勾三个长针。我们就以这样的规律把这一排勾完。好，接着我们再数一针。我们在最后一针的位置，我们只要勾一个长针，我们就可以断线。好，接着我们再拿出粉色的线，在第一个洞里面，我们先勾三个锁针，接着再勾两个长针。好，再数一针。在下一个洞里面勾三个长针，我们就以这样的规律把这一排勾完。好，在最后一个洞，我们也是编织三个长针。好，接着我们就可以断线。我们后背的部分就已经编织完成，织的排数就要看宠物的尺寸来做调整。接着我们,我们来勾前胸比较窄的部分。前胸的部分，我们就可以根据宠物前腿中间的宽度来做编织。我们家小狗大概就是中间这一块祖母方格的宽度。接着，我们拿出粉色的线，放在后面。我们先勾四个锁针。好，我们在下一个洞里面，我们一样勾三个长针，再数一针，在下一个洞一样也是勾三个长针，我们就以这样的规律。勾到对称的另外一边，接着最后一针，我们只需要勾一个长针，来对应一开始的三个锁针。接着我们断线接着，我们拿出蓝色的线，放在后面。我们先锁三针
，接着在同一个针目，我们再勾两个长针。再锁一针，在下一个针目勾三个长针，就以这样的规律把这一排勾完。接着我们换粉色的线，在第一个针目，我们勾四个锁针。在下面一个洞，我们再勾三个长针。我们就以这样的规律，一排一排的勾下去，一直勾到宠物脖围的位置。我们已经织了十一排，接着呢，我们就翻到背面，我们开始勾织袋子的部分。就是两边袋子的部分，那后背的部分呢？我们就是各三个，那我们就是一直编织到两边可以连连起来为止。接着我们拿出蓝色的线，一样在第一针入针。我们先勾四个锁针，在下面一个洞，我们勾三个长针，接着再锁一针，在下一个洞，我们一样是勾三个长针。好，这个就是袋子的宽度。接着我们拉出线，断线。接着我们拿出粉色的线，我们在第一个洞里面，我们先勾三个锁针。接着，在同一个针目，我们再勾两个长针。好，再锁一针，在下一个洞里面也是勾三个长针。好，再锁一针，在上一排的三个长针的第三个长针的位置，我们勾一个长针。好，这就是袋子的第二排。好，我们可以断线。所以我们就以这样的规律来编织袋子。一直勾到前胸的位置。接着，我们来编织袋子的另外一边，我们要和右边的袋子做一个对称。我们拿出蓝色的线，放在后面，先锁三个锁针。接着，在同一个洞里面，我们再勾两个长针。接着再锁一针，在下一个洞里面，我们勾三个长针。再锁一针，在上一排的第三个长针的位置，我们勾一个长针，断线。
好，我们就用一样的方法把这边的袋子编织完成。我们两边的袋子都已经勾好了。接下来，我们在后背右边的第一针入针，我们要勾一圈的短针。好，我们先锁一针。好，我们在每一个针目都勾一个短针。在勾这一圈的短针的时候，我们可以顺便长线。到了长针位置的时候，我们就勾三个短针接着我们看第一针，勾一个引拔，抽出线，好断线接着，我们来勾裙子下摆花边的部分。我们拿出粉色的线，我们先勾三个锁针。好，我们在同一个针目，我们再勾一个长针。接着，我们在每一个针目都勾两个长针。每一个针目都是两个长针，好，我们就这样子把这一圈勾完。我们看起立针的第三个锁针，勾一个引拔，接着再锁两针。好，我们这一圈也是在每一个针目都勾。两个长针，每一个针目都勾两个长针，我们就把这一圈勾完。好。接着也是和第一针勾一个引拔，那我们就可以断线。接着我们长一下线，在前胸的两侧缝上扣子。边的带子扣在纽扣上面。今天爱心祖母方格小裙子。已经完成了，是不是十分可爱？赶快帮你们家的小宝贝勾起来吧！我们下次再见。
，拜拜。